சகோதர சகோதரிகளே இந்த நாளிலே கடற்படையிலே பணிபுரியக்கூடிய வீரர்களுக்காக சிறப்பாக ஜிபிக்க இருக்கிறோம் தங்களுடைய குடும்பத்தை விட்டு நம்முடைய நாட்டின் நலனுக்காக தங்களுடைய உயிரை பணைய வைத்து ராத்திரி பகலா உழைக்கிற இந்த வீரர்களை அவருடைய குடும்பங்களை ஆண்டுடைய பிரசனத்தில் கொண்டு வரும் அவளுக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்கிறது தனிமை உயிர் பற்றிய கவலை மன அழுத்தம் இப்படி இந்த பிரச்சனையிலிருந்து முழு விடுதலை பெற்று மகிழ்ச்சியா சந்தோஷமா தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பணிகளை நல்ல முறையில் செய்ய அவர்களுக்காக இந்த நாளில் நாம் சிறப்பாக சிபிக்க இருக்கிறோம் இணை சட்ட நூல் முப்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டுல நீ உன்னை ஈன்ற பாறையை புறக்கணித்தாய் இது இந்த நாள் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நம்மை படைத்த தேவனை நாம் பல நேரங்களில் நாம் புறக்கணித்திருக்கிறோம் ஆண்டு அழைக்கிற மகனை மகளே வா நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவரை புறக்கணித்து கடவுளை விட்டு அகன்ற கடவுளை விட்டு வெகு தூரம் சென்று அந்த நேரங்களை நினைச்சு பார்த்து ஆண்டவரை எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் உண்மை விட்டு அகலாம உண்மை விட்டு பிரிவு செல்லாம உண்மை பிரசனத்துல உண்மையே பற்றி கொண்டு வாழக்கூடிய அந்த அருளையும் ஆசிரியம் தாங்க ஆண்டவரே இது நாளே நீ எனக்கு கொடுத்திருக்கிற என் அற்புதமான வாய்ப்புக்காக நன்றி ஆண்டவரே எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட செல்வங்களை ஆசிர்வாதத்தை மற்றோடு பகிர்ந்து வாழ இந்த நாளில் நீ எனக்கு அறிவுறுத்த இருக்கிறீ அந்த கிருபிக்காக நன்றி ஆண்டவரே நன்றி தகப்பனே நன்றி இயேசுவே என்று சொல்லுவோம் இது இந்த நாளில் மத்திய நட்சத்திரி பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினாறு முதல் இருபத்தி இரண்டு ஒரு இரவாத்திலே அக்காலத்தில் செல்வரான இளைஞர் ஒருவர் இயேசுட வந்து போதகரே நிலை வாழ்வை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நான் என்ன நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார் இயேசு அவரிடம் நன்மையை பற்றி என்ன ஏன் கேட்கிறீர் நல்லவர் ஒருவரே நீர் வாழ்வடைய விரும்பினால் கட்டளைகளை கடைபிடியும் என்றார் அவர் எவற்றை என்று கேட்டார் இயேசு கொலை செய்யாதே விபச்சாரம் செய்யாதே களவு செய்யாதே பொய் சாட்சி சொல்லாதே தாய் தந்தையை மதித்து நட மேலும் உன் மீது நீ அன்பு கூறுவது போல உன்னைய அடுத்திருப்பவர் மீது அன்பு கூறுவாயாக என்று கூறினார் அந்த இளைஞர்களிடம் இவை அனைத்தையும் நாம் கடைபிடித்து வந்துள்ளேன் இன்னும் என்னிடம் குறைபடுவது என்ன என்று கேட்டார் அது கேசு நிறை உள்ளவராக இருக்க விரும்பினா நீ போய் உன் உடைமைகளை விற்று ஏழைகளுக்கு கொடும் அப்போது விண்ணகத்தில் நீ செல்வர் செல்வராய் இருப்பீர் பின்பு வந்து என்னை பின்பற்றும் என்றார் அவர் சொன்னதை கேட்ட அந்த இளைஞர் வருத்தத்தோடு சென்று விட்டார் ஏனெனில் அவருக்கு ஏராளமான சொத்து இருந்தது இன்றைய நட்சத்திரத்திலே வரக்கூடிய இளைஞன் இன்னும் என்னிடம் குறைபடுவது என்ன என்று வினவ இயேசு நிறைவுள்ளவராக இருக்க விரும்பினால் நீ போய் உன்னுடைய உடைமைகளை விற்று ஏழைகளுக்கு கொடு பின்னர் வந்து என்னை பின்பற்று என்று சொல்கிறார் அன்பக்கிறவளே என்று ஏழைகளுக்கு நாம் இரக்கம் காட்டுகிறோமோ தேவையில் இருப்பவருக்கு மனம் உவந்து நாம் உதவி செய்கிறோமோ பொருளாதார வசதி இல்லாமல் ஆதரவு இல்லாமல் அன்பில்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு நாம் உதவி செய்கிறோமோ அப்போதுதான் நாம் விண்ணக மக்களாக நாம் மாறுகிறோம் இந்திய உலகத்திலே இருப்பவர் இல்லாதவர் பணக்காரர் பரம ஏழை கொண்டிருக்கின்றவர் வாங்குவோர் என்று ஏற்ற தாழ்வு மிக்க நிலையை நாம் கண்கூடாக ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம் ஒருவரிடம் கடவுள் அளவுக்கு அதிகமான செல்வத்தை கொடுத்து ஆசிர்வத்திருக்கிறார் சில சமயங்களிலே செல்வம் தவறான வழியில் சேர்க்கப்படுகிறது இதை நாம் கடவுளுடைய ஆசிர்வாதமாக பார்க்க கூடாது ஆனால் நல்ல வழியிலே சேர்க்கப்பட்ட செல்வம் உண்மையிலேயே கடவுளுடைய ஆசிரம் ஆசிர்வாதம் தான் இவர்களுக்கு இத்தகைய ஆசிரியர் எதற்காக வழங்குகிறார் என்றால் பல காரணங்களால் ஏழையாக்கப்பட்ட ஏழைகளாய் மாறியவர்களுக்கு தங்களிடம் உள்ளவற்றை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே இதைத்தான் புனித இருபத்தி மூன்றாம் அருளப்பர் வளர்ந்த நாடுகள் வளரும் நாடுகளுக்கு அவர்கள் வளரும் வரை உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுவார் 
ஆனால் பணம் இருக்கும் பணக்காரர்களுக்கு மனது இருக்காது அன்புக்குள்ளே எங்கே அளவுக்கு அதிகமாக சேர்த்து வைக்கப்படுகிறதோ அங்கே பாவம் கூடு கட்டுகிறது சொல்வார் கடவுள் நமக்கு நிறைய செல்வத்தை கொடுத்திருக்கிறார் ஆசுவாத்தை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த செல்வத்தை நாம் நம்முடைய குடும்பத்திற்காக மட்டும் செலவிட அல்ல நாம் மட்டும் அனுபவிக்க அல்ல மாறாக நாம் ஒரு கருவியாக இருந்து இந்த செல்வத்தை மற்றவர்களுக்கு பயன்படுத்த இந்த செல்வத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆக இந்த செல்வத்துக்கு உரிமையாளர்கள் நாம் கிடையாது ஆம் அன்பு கூறுவே பணம் இருக்கும் பணக்காரர்களுக்கு மனம் இருக்காது என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப இன்னைய நட்சத்திரி வாசகத்திலே ஆண்டவரை பின்பற்ற வரக்கூடிய அந்த பணக்கார இளைஞன் தன்னுடைய சொத்துக்களை ஏழைகளுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்க மனம் இல்லாமல் இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தையே அடியோடு விட்டு விடுகிறார் இயேசுவை பின்பற்ற அந்த இளைஞனுக்கு பணம் ஒரு தடையாக இருந்தது அன்புக்கு உள்ளே நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட நாம் இயேசுவை பின்பற்ற இயேசுவின் வழியில் நடக்க இந்த பணம் நமக்கு தடையாக இருக்கிறது அல்லவா எனவே கடவுள் நம் ஊர்வரையும் பல கொடைகளால் பல ஆசீர்வாதத்தால் நம்மை நிறைத்திருக்கிறார் கடவுள் நமக்கு இந்த கொடைகளை ஆசிர்வாதத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் இந்த கொடைகளை ஆசிர்வாதத்தை நாம் பிறரோடு பகிர்ந்து வாழ வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த ஆசிர்வாதத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் புரிந்திருக்கிறார் என்னை அன்புக்குரியே பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டாம் என்ற ஒரு மனநிலை நாம் வாழ்ந்தோம்னா சுயநில போர்வைக்குள்ள மூழ்கி போய் முடங்கி போய் கடந்தோம்னா நான் என்னது என்னுடைய குடும்பம் எனக்கு மட்டும்தான் நான் சேர்த்தது எனக்கு சொந்தமானது அந்த மனநிலையை நாம் அறவை தூக்கி இருந்து விட்டு நாம் வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கை சொல்ல கண் திறந்து பார்ப்போம் சாலை ஓரங்களில திரு ஓரங்களில நாம் பிரயாணம் செய்கிற பொழுது வேலை செய்கிற இடங்களில ஏழை எளிய மக்கள் உதவி தேவைப்படுவர்கள் அவங்க கேட்காமல நாம போய் அவளுக்கு உதவி செய்ய கடவுள் கொடுத்த அந்த செல்வம் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய என்பதை உணர்ந்து மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அந்த நல்ல உள்ளத்தை இறைவன் தர இது இந்த நாளில் ஜெபிக்கலாமா நிறை உள்ளவராக விரும்பினால் நீர் போய் உன் உடமைகளை விற்று ஏழைகளுக்கு கொடும் பின்பு வந்து என்னை பின்பற்றும் அந்த இளைஞன் தன்னோட உள்ளவற்றை பகிர தயாராக இல்லை ஏனென்றால் அவனுக்கு அதிகமான சொத்து இருந்தது சொத்து தான் பணம் தான் ஈசுவை சந்திக்க தடை இது இந்த நாளில் ஆண்டவர் அழைக்கிறார் என் சார்பாக இருக்கிற ஏழைகளுக்கு நீ உதவி செய்ய முன் வருவாயா சின்னஞ்சிறிய இந்த ஏழை எளியவர்களுக்கு செய்தவற்றையெல்லாம் நீ எனக்கை செய்தாய் நம்ம ஏழை எளிய மக்களுக்கு நம்ம உதவி செஞ்சோம்னா அது நம் கடவுளுக்கு செய்கிறோம் இன்னைக்கு ஆண்டவரை சந்திக்க நமக்கு நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய குறைகள் என்ன இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து இது இந்த வார்த்தைகளை சொல்வாரா இன்னும் உன்னிடம் ஒன்று குறைவாக இருக்கிறது அது என்ன ஆண்டவரே இந்த வார்த்தைகளை சொன்னவரே என்னிடம் இன்னும் ஒன்று குறைவாக இருக்குது பணம் சுயநல பேராசை மற்றவங்களை அழிக்கக்கூடிய மனநில ஆண்டவரே இதுலேருந்து நான் வெளியே வரணும் ஆசோரிங்க ஆண்டவரே இது இந்த நாளில் கப்பல் படை வீரர்களுக்காக அவருடைய சுதந்திரத்துக்காக நாம் ஜபிக்கிறோம் வீட்டை துறந்து உறவை மறந்து கடலிலே வாழும் காவலனே உன் தாய் நாட்டை உமக்கு எங்கள் வீண்டுதலை இதோ வைக்கிறோம் இந்த கப்பல் படை வீரர்களுக்காக ஜபிக்கலாமா வீட்டை திறந்து உறவை மறந்து கடலில் காவலனாக இருக்கிற இந்த கற்பப்படை வீரர்களை ஆண்டுடைய பிரஸ்ட் ஒப்பு கொடுப்போம் அவர்களுக்கு இருக்கிற ஒரு சில பிரச்சனைகள் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் குடும்பத்தை தனியை விட்டுட்டு கடலில் பண்ணி பிரிய சூழ்நிலை ஒவ்வொரு நாள் என்ன நடக்கும் தெரியல தனிமை ஒரு சில நேரங்களில் விரக்தி இப்படி ஒரு சில பிரச்சனைகள் வெளியே சொல்ல முடியாமல் இருக்கிற இந்த கடற்படை வீரர்களை ஆண்டுடைய பிரசனத்தில் கொண்டு வருவோம் 
அண்டவரே ஆசுவதீங்க வியாசுவாத்தில் நிறுப்புங்க ஜிபிக்கலாமா துக்கமின்றி உணவும் இன்றி நானும் பார்த்துவோம் துக்கமின்றி உணவும் இன்றி நானும் காத்துவும் நாங்கள் வாழ உம்மை தாழ தியாகம் செய்கிறி நீங்கள் நாங்கள் வாழ உம்மை தாழ்த்து தியாகம் செய்கிறி கப்பல் வீரனே கப்பல் வீரனே வாழ்க நீங்கள் வாழ்க ஆமாண்டவரே ஆமாண்டவரே கடலில் காவலனாக இருக்கிற கப்பல் படை வீரர்களை ஒப்புக்கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே இன்னும் இருக்கிற சுயநலத்தை களைந்து இந்த நாட்டினுடைய முன்னேற்றத்திற்காக உண்மையா நேர்மையா உழைக்கணும் ஆண்டவரே ஆசுவதீங்க ஆசுவதீங்க ஆண்டவரே என்னை குடும்பத்தை ஆசுவதீங்க ஆண்டவரே என்னை என்னை குடும்பத்தை ஆசுவதீங்க ஆண்டவரே கைவிட்டாதீங்க ஆண்டவரே நீங்கள் அஞ்சாதீர்கள் பயப்படாதீர்கள் சோந்து போவாதீர்கள் நீர் வலையாக நீ செல்கிறது அங்கே உன்னுடைய நான் இருப்பேன் ஆறுகளை கடந்து செல்கிற பொழுது அங்கே நீ முழுகடிக்கப்பட மாட்டாய் நெருப்பு உண்மையில் பற்றி ஏறியார் என்று பார்வையில் நீ வெளியேற பெற்றவன் மதிப்பு மிக்கவர் நான் உண்மையில் அன்பு கூறுகிறேன் ஆமாண்ட பிறே ஆறுகள் நடவில் நடந்தாலும் நீர் நிலைகள் வழியாக நடந்தாலும் நீர் என்னை பாதுகாப்பி என்னை நீர் கைவிட மாட்டி நம்புகிறாண்டவரே நம்புகிறாண்டவரே பாதுகாப்போடு நல்ல உடல் உள்ள சுகத்தோடு என்னை வழி நடத்து காண்டவரே ஆசிர்வதி காண்டவரே இல்லாமல் இறக்கும் இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்களுக்கு ஆசிரியர் வழங்குவாராக ஆமேன்